Ochranca neba s ohnivým mečom a armádou anielov po jeho boku. Ten, ktorý sa postavil samotnému satanovi. To je príbeh Archaniela Michaela. I keď sa o ňom nevie veľa, predsa len si poviem niečo málo, čo známe je. Michal sa v Biblii nebojuje často, avšak ak už, tak zvyčajne bojuje proti padlým anielom, prípadne samotnému satanovi. Keďže sa často napríklad aj apoštor nazýval inými menami, je možné, že Archaniel Michal je vlastne Ježiš pod iným menom. I keď má Michal obrovskú silu, stále je podriedený Bohu, avšak i tak zostáva jedným z hlavných kniežat neba. Hovorí sa o ňom aj ako o jedinom Archanielovi, i keď sa môžeme dočítať, že sú aj iní. Verzie sa rozchádzajú. Najväčšiu úlohu by mal zohrať pri konci sveta, konkrétne ako ochranca Izraela, kedy budú podľa Biblie mŕtvi skriesení niektorí k väčšnému životu, iní k väčšnej hambe. Ako sa zdá, Michal je akýsi generál nebeskej armády, ktorý dokáže riediť ostatných anielov, aj bojovali po jeho boku. Konkrétne v liste zjavení sa hovorí o nebeskej vojne, kde sú Satan a jeho prísluhovači ovrnutí na zem, potom ako nedokážu poraziť Michála s jeho armádou. Michál a Satan sa taktiež hádali o telo Mojžiša. Satan podľa všetkého chcel telo preto, aby ľudia ustievali skôr Mojžišové telo, teda alebo jeho kosti, ako Boha. Prostredníctvom toho by ich mohol pokúšať. Možno nechcel, aby bol Mojžiš skriesený na konci sveta s ostatnými. Presne dôvod sa nevie. Nakoniec však pravdepodobne vyhral Michal. Dočítal som sa, že existujú znamenia, podľa ktorých viete, že vás kontaktuje tento archaniel. Berie to však s rezervou a skôr informatívne, ostatne ako celé toto video. Tu sú znamenia. Počujete hlasno a zretelne hlas vo svojom vnútri. Často hovorí k veci a priamo. Niekedy hlas počuť aj ako zvuk hromu, inokedy ako vzdialený šepot. Druhé. Fyzické znaky, napríklad odrobinky z chleba, v ktorých náhle zberáte určitú správu. A tu ma napadla aj spojitosť, keď ľudia videli Ježiša v touste alebo ja neviem, kde si inde. Išlo vážne o znamenie Archadiela alebo išlo o čistú predstavosť týchto ľudí? Čo myslíte vy? Tretie. Všimajte si viac o tiene modrej a fialovej farby. Tieto farby sú typické pre Michaela. Sú to tiež farby, ktoré sa nám spájajú s pravdou, čestnosťou a pokojom, teda so všetkými vlastnosťami, ktorou stelesňuje tento archaniel. Štvrté. Cítite vrúcný a príjemný pocit. Ďalším znamením môže byť, ak sa cítite spokojne a radostne, prípadne pozitívne naladený. A keďže Michal je archaniel slnka, je zdrojom všetkého tepla. Vy si jeho ohnivý meč. Niekedy sa ľudia, ktorí budú s vami hovoriť, môžu dokonca potiť alebo týtiť vás teplo čo značí, že tento archaniel cez vás prehovára. A posledné, meno Michal na vás vyskakuje určite diel. Televízia, internet, Instagramové posty, Facebook wall, všade. Všade vidíte meno Michal. Sviatok svätého Michala, ktorý vznikol vo Frígii, sa koná 29. septembra na západe, kde známe ako Michal Mas. Väčšina východných pravoslavných cirkví si pripomína svätého Michala s ostatnými. A 8. novembra a etiópska pravoslavná církev Tevaheto ho ocenuje 12. každý mesiac. V rímskokatolickom kostole sa vo sviatok vystúpenia svätého Michala Archaniela koná 8. mája. Podľa legendy sa tento zjav objavil na hore Agarganov a Púli. A hora sa stala dôležitou súčasťou v stredoveku ako putnické miesto. Slavnostná modlitba k svetému Michalovi sa začala pápežom Levom 13. v roku 1886. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak ste to počúvali až sem, ak sa vám páčilo video, môžete hodiť like. Ak sa vám páčia tieto kontenty, môžete hodiť odber. A Veľmi, veľmi, veľmi ďakujem za 30 odberateľov. Na dnes to neskutočne vážim. Ste úplne úžasní. A toto video bolo také kratšie. Dúfam, že sa vám aj tak napriek tomu páčilo. Nenašiel som veľmi veľa informácií, alebo som bol možno len lenivý. 
nič menej pokúsim sa pripraviť viac informácií o ďalšom videu, či už to bude démoni alebo anieli, archanieli. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a prajem vám pekný deň.